。这是一场将老美的大兵打到神志不清的巅峰一战。为了守住两个团，花了一整天才打下的山头。他们不仅在山头北面的数个阵地上架构了多个火力点，而且每个火力点上还装备了多铁、每分钟六百发的 M 1 9 1 9 A 重机枪与八足卡。同时还在山脊上加派了几人，一组不间断的交叉巡逻与无限制的火力侦察。如此的严防死守，别说是偷袭，估计连草丛里的一只野兔也能被炸成灰。以致他们的老大信誓旦旦的保证，这里至少能挡住一个团的志愿军。不料，志愿军的一个排一招巅峰的穿插战术，不仅让他们的防线防了个寂寞，更是打出了一个中心开花的经典战力。然而，让他们更加没想到的是，当他们在后方组织第二道防线时，就在他们阵地的下方，竟然如神兵天降般的冒出三名勇士，直接将他们刚架构的防线变成了一堵纸墙。那么，这究竟是一套怎样的战术？这三名勇士又是从哪里冒出来的呢？穿插奇袭、夜间近战的战术组合又有多震撼呢？今天就让我们一起去看看。连续作战了一整天，三个排打胜的三名勇士是如何将美军打到闻风丧胆的吧？前面我们讲到，苏振林前辈带着三连的一排，一招巅峰的夜间穿插加奇袭战术，仅用二十七分钟就拿下了美军在五三七点三高地上兵力与火力配置最高的七号阵地。他们的突然出现，可以说让防守在这个高地上的美军指挥官直接慌了神。这一招。不光断了前面数个高地的补给与增援，更让他们陷入了两面夹击的困境。而后面的八号高地也由后方变成了前线，吓得他们的指挥官连夜加强防线，几乎将能动的人、能打响的枪都搬到了阵地上，而且还拼命向后方呼叫援军。很显然，面对美军这种有准备的严防死守，苏振林前辈的这个牌，从正面强攻的话，在不考虑美方援军的情况下。能不能打下八号高地都是个问题，就算能打下高地，也必定九死一伤。还能不能挡得住美军的反扑，就更是个问题。当然，一排的战士们根本就没人考虑这么多。收拾完七号高地后，便义无反顾地向着八号高地发起冲锋。然而，就在此时，不可思议的事情发生了：八号阵地上竟然传来了激烈的打斗声，而且还是金属碰撞的白刃战。难道这伙美军发生了窝里斗吗？答案。肯定是否定的。大家还记得白天为救战友与二十余美军同归于尽的孙子明前辈吗？正当他拉响手榴弹的那一刻，他的三名战友也顺利地撤下了山坡，藏进了山下的七号坑道。尽管他们已精疲力尽，尽管他们浑身是伤，尽管他们每人仅有几发子弹，但他们一收到反攻信号，便义无反顾地悄悄爬向八号高地，爬向他们曾经战斗过的地方，爬向了战友孙子明牺牲的地方。对着一个排的美军发起了强势反攻，当他们打光所有的子弹后，便毫无畏惧地跳入战壕，与敌人拼起了白刃战。这种突然而来的变故，可以说将草木皆兵的美军吓破了胆，不光搞不清路数，更不知道志愿军来了多少人。尤其是他们的排长，吓得腿都不听使唤了，带头往山坡下冲。随着速排长带着一排，从正面一个冲锋。仅用十分钟就收复了八号阵地，再次缴获了一个排的装备。随着八号阵地的丢失，山下的美指挥官彻底疯了。他用手指着一名手下，咬牙切齿地下令 ：“We have to retreat to the south. That is our only passageway. You defend it with your life. Do you understand, Major？” 一场没有炮火、没有支援的巅峰阻击正式打响。请看下集《首次反杀五：血染的山岭》。